हाई स्टूडेंट्स ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू लेसन फ्रॉम योर ईवियस टू टेक्सट बुक फ्रॉम द एस एस टी टेक्सट बुक लेसन नंबर एट इट इज इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंडियन हिस्ट्री ऑल द थिंग्स ऑल द हिस्टोरिक पीरियड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट पास्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑफ द कल्चर वॉट आर द डिफरेंट कल्चर विच वेर फॉलोड इन इंडिया सो लेट इज लर्न अबाउट इन दिस लेसन वेज टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड टाइम लाइन्स मार्किंग अ टाइम लाइन इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाई पास्ट रूलर्स why we need to protect our ancient monuments so in this lesson we are going to learn about different things because of which we can learn history what are these different things by which we will learn the past time then we will see how a timeline is drawn how different things are marked on timeline and what are the important kingdoms of past who were the different rulers in past what they have done what are the ancient monuments different uh, things which are from past from history and why we should protect our history all such monuments we are going to study in this lesson so first we will start with the think section here again rashi and meher they both are having some conversation so let us see what it is rashi shows meher a timeline she drew on a chart paper you can see the picture is given over here what rashi has drawn okay she has drawn a timeline of ancient history so now she has shown it to meher meher asks rashi what is this you have drawn rashi says it is a timeline showing the periods during different kings and queens ruled in india i made it for a class project meher says oh i thought we could only draw timeline showing events from our own lives rashi no we can draw timelines showing all kinds of events of the past now the word time line time line itself tells you that it is a line which shows time so if you want to show any time you can draw a timeline to show particular time on it it can be in years aap us line ke upar years dikha sakte ho आप डे का इवेंट्स दिख डे के इवेंट्स दिखा सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेसिक चीज़ से हम स्टार्ट करें यू कैन ड्रॉ वन लाइन एंड यू कैन शो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट एंड यू कैन टेल वॉट थिंग्स यू डू इन दैट थिंग राइट सो दिस इज वन टाइम लाइन अगेन फॉर योर सेल्फ यू कैन ड्रॉ अ टाइम लाइन ऑफ योर बर्थ दैट यू वेर बॉर्न इन दिस दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्रॉन इन टू थाउजेंड टेन सो यू राइट टू थाउजेंड टेन बॉर्न देन टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यू कैन शो दैट वैन यू वेंट टू स्कूल देन वैन यू एंटर प्राइमरी सेक्शन सो हम ये सारी चीज़ें टाइम लाइन पर दिखा सकते हो सिमिलरली वी कैन शो मैनी डिफरेंट थिंग्स विच हैव हैपन इन पास्ट जो हमारी हिस्ट्री थी बहुत सालों पहले जो भी चीज़ें हुई थी वो हम टाइम टाइम लाइन की हेल्प से दिखा सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो राशि ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम लाइन बनाई है जिसमें उसने किंग्स के पिक्चर्स पेस्ट किए हैं या ड्रॉ किए हैं और वो किंग कौन से ईयर में रूल करता था सो ये जो नीचे है टाइम के जो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा आपकी बुक में शायद वो क्लियर हो वो ईयर तो वो उसने किंग का नाम लिखा है और उसके नीचे ईयर इस ईयर में ये किंग था नेक्स्ट किंग का नाम या फिर प्लेस एंड ईयर सो इन दिस वे ऑन टाइमलाइन यू कैन शो डिफरेंट ईयर्स और कौन से इवेंट्स उस समय हुए थे सो वन क्वेश्चन इज आज टू यू व्हाट कैन बी शोन ऑन अ टाइम लाइन व्हाट कैन बी शोन ऑन अ टाइम लाइन ओनली स्कूल इवेंट्स ओनली फैमिली इवेंट्स both school and family events all past events so most probably past events are shown timeline past events dikhane ke liye bahut zaruri hoti hai so you can show all past events on timeline okay because it makes it easy to show you what was happened in the past step wise right so now let us start with the remembering section today Here we are going to see how do we learn about the past. 
सो हाउ वी विल लर्न अबाउट द पास्ट हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट वी लर्न अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम पीपल ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स एंड रिटर्न स्टोरीज ऑफ द पास्ट दीज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यू आर गोइंग टू मार्क दिस स्टूडेंट्स प्लीज मार्क द लाइन वी लर्न अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम पीपल ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स एंड रिटर्न स्टोरीज ऑफ द पास्ट सो दीज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अंडरलाइन द वर्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री द सोर्स जहाँ से हमें चीज़ें मिलती है द मेन सोर्स तो अगर कोई भी हिस्ट्री की अगर आपको जानकारी चाहिए उसका सोर्स क्या है दे हैव टू इधर यू विल गेट इट फ्रॉम पीपल डिफरेंट पीपल हु आर फ्रॉम पास्ट या दे नो द थिंग्स वेरी वेल सेकेंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स विच आर फ्रॉम पास्ट इफ़ यू फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट यू विल कम टू नो अबाउट दैट सिचुएशन थर्ड थिंग इज मटेरियल्स अगेन द सेम लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोरीज रिटर्न स्टोरीज तो उस समय लोग क्या करते थे स्टोरीज लिखा करते थे या बुक्स लिखते थे जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो महाभारत एंड रामायण सो इट इज़ बिन रिटर्न इन स्टोरी फॉर्म दैट्स वाई वी ऑल नो वॉट हैपन्ड इन महाभारत एंड वॉट हैपन्ड इन रामायण वी वर नॉट देर एट दैट टाइम राइट इट इज़ पास्ट इट इज़ आवर हिस्ट्री बट देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस बुक्स बिकॉज ऑफ द रिटर्न प्रूफ एंड सच मटेरियल्स वी कम टू नो वॉट वॉज इन वॉट वॉज हैपन्ड इन पास्ट so this is called sources of history we need to look at different sources to know and understand the history of a country some of the sources could be remains of very old cities articles used long ago stories written about kings and queens and monuments to har kisi country har koi place let us start with the place any place city town village or whole country has a history हर किसी country की एक पुरानी history तो है but वो हमें कैसे पता चलता है तो कुछ चीज़ें पुराने समय की बहुत सालों पहले की वो ज़मीन के अंदर डिग्ड होती है buried होती है so because of that और या फिर ऐसे कुछ places या cities होते हैं जो buried हो चुके हैं बहुत सालों पहले बहुत बहुत सालों पहले तो जब वो धीरे धीरे जब हम लोग कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए जब खोदते हैं या डिग करते हैं राइट right? तो उस समय ये सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं एंड एट दैट टाइम द पीपल स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये स्टडी करते हैं सारी चीज़ें जो पुराने समय की होती है एंड देन दे कम टू नो द इवेंट्स क्या हुआ था कौन सी सिटी थी कैसे टाइप के लोग वहाँ पे रहते थे तो उनको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं इवन यू नो देर आर ओल्डन टेम्पल्स ओल्डन मोन्यूमेंट्स फोर्ट्स ये सारी बहुत सालों पुरानी चीज़ें हैं ये टेम्पल्स हो मोन्यूमेंट्स हो स्टैचूज होते हैं फोर्ट्स होते हैं सो उससे भी हमें हिस्ट्री पता चलती है उस प्लेस की दिस सोर्सेज हैव हेल्प्ड अस टू लर्न अबाउट एंशियंट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है इन दिस वैली सिविलाइजेशन वॉट इज सिविलाइजेशन आई वी हैव डिस्कस्ड द वर्ड सिविलाइजेशन वॉट इज सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन इज अ टाइम और अ पीरियड वेर पीपल लिव फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लविंग हु आर लिविंग टूगेदर राइट अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर टाउन विलेज एंड दे डू ऑल देयर एक्टिविटीज टूगेदर जैसे आज हम रह रहे हैं एक सोसाइटी में एक सराउंडिंग में जहाँ पे आस पास लोग हैं एक सिविलाइजेशन है सो दिस इज सिविलाइजेशन तो इसी हिसाब से बहुत बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अब वो ऐसे सिविलाइजेशन होते थे सो वन एग्जाम्पल इज इन दस वैली सिविलाइजेशन नेम इज इन दस वैली सो दैट एग्जिस्टेड अप्रॉक्सीमेटली फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो इन दिस वैली सिविलाइजेशन वॉज देर सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई आर्क्योलॉजिस्ट इन नाइनटीन ट्वेंटीज दे हैव यूज पॉट्स ज्वेलरीज टूल्स बिल्डिंग्स बरीड अंडर द ग्राउंड एंड सो ऑन टू राइट द हिस्ट्री ऑफ दिस सिविलाइजेशन अंडरलाइन द वर्ड आर्क्योलॉजिस्ट आर्क्योलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द आर्टिकल्स और द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड इन पास्ट ओके सो जो भी चीज़ें बरीड होती हैं अंदर ज़मीन के अंदर उन्हें जब ये सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें मिलती हैं उसकी वो स्टडी करते हैं 
उसको वो देख परख के रिसर्च करते हैं एंड देन दे कम टू अ कंक्लूजन एंड देन वी कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओके सो द पीपल ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन वेर मोस्टली फार्मर्स दे ऑल वेर मोस्टली फार्मर्स सम ऑफ देम वेर आर्टिस्ट हु मेड स्कल्पचर्स सील्स पॉटरी एंड सो ऑन सो उनमें से बहुत से लोग फार्मर्स थे कुछ लोग स्कल्पचर्स बनाते थे सो दे वर आर्टिस्ट दे यूज टू मेक सील्स स्कल्पचर पॉटरी पॉट्स बनाना सील्स बनाना अलग अलग सिम्बॉल्स के बैचेस बनाना ओके सो ऑन सो दे देर वेर मेटल वर्कर्स हु मेड गोल्ड ज्वेलरी एंड ब्रॉन्स फ्यूगुरस अंडरलाइन द वर्ड फ्यूगुरस वी विल डिस्कस द मीनिंग इन द नेक्स्ट पार्ट The Indus Valley civilization is also called the Harappan civilization because the ruins of this civilization were first discovered in Harappa. Harappa is one place, okay? That's why Indus Valley is also called Harappan civilization because it was found in that place. This civilization civilization was found in Harappa, therefore the name is Harappan civilization. And the next is measuring time in history. Now how was the time measured in history? here comes the timeline you can see the timeline they have given you one shows you towards 5000 bc and the other side shows you towards 2000 ad so the word bc and ad bc is before christ and ad is after christ right so we are going we should know this two things how the timeline is divided right so in class 3 you have studied that we use timelines to remember and understand the past a timeline shows the important events of the past in order in which they happened so on timeline you can show the order how it was happened the first part second third fourth and so on so let us now read about how the years are marked on timeline so how we mark it we should know that bc bc is used to number years for events that happened before the birth of christ bc is before the birth of christ of jesus and ad is used for the events that took place after his birth so before the christ was born so it is bc and after the christ was born it is ad so when events are marked on a timeline bc and ad are used to number the years look at the timeline above to see how the years are marked you can see this table right they have given you the full form bc is before christ ad is anno domini okay anno domini that is the year of the lord jab christ ka janam hua tha uske baad ka period is ad in this timeline they have given you you can see 300 BC, 200 BC, 100 BC, 1 BC, 1. So it starts. There is an initial point zero. Zero के एक साइड होते हैं सारे BC. Zero के दूसरे साइड होते हैं सारे AD के नंबर्स. Right? So BC will start from one, two, three, four, and so on. And AD will start from this side. One, two, three, four, and so on. It gets increasing. Okay? So this is how we mark different things on. the timeline so i hope you have understood the lesson till here what you are going to do is read this chapter till this page page number 15 or you will you can see this page in your textbook read this lesson till here underline all the new words and the hard words okay